tema imán? Un tema que lo hemos, lo hemos llamado beneficio del sacrificio. A theme that we have called the benefits of the sacrifice. Jesús murió en la cruz del Calvario y hay unos beneficios que nosotros tenemos por ese sacrificio. Jesus died on the cross of the Calvary and there's some benefits that we have because of his sacrifice. Queremos que usted aprenda el primer domingo de mes, venga a ser ayuno porque este tema es un fundamento para tu vida. We want the first Sunday of every month to come fasting because this topic is a foundation for your life. Y el primer tema el que nos toca hoy tiene que ver con el perdón. Hay perdón en el sacrificio de Cristo. And the first topic we have today is about forgiveness. There is forgiveness in God's sacrifice. Si hay un freno que impide que la gente cristiana avance es el desconocimiento del perdón absoluto que Jesús les ha dado. If there is a break that many Christians do not know about is the forgiveness that we have. Y si hay una segunda razón, motivo por los cuales se frena la vida de muchos creyentes, es porque desconocen el verdadero sentido y equilibrio, balance de lo que es el perdón que Dios nos da. ¿Cuántos quieren hoy una bendición especial del Espíritu Santo? How many of you would like to receive a special medicine from the Holy Spirit? If you, if you desire it, God will give you it. If you are hungry for something, you will get it. If you are thirsty, God will satisfy you with God. If you are asking or desiring something, God will give it to you. Please send that petition. And I want you to pray with me for a moment. Raise your hand and say, God, I need from this Sunday on. Mi vida comience a tener cambios reales. For my life to start having real changes. No como como resultado de mis motivaciones humanas. Not as a result of my human motivations. Sino como resultado de tu poder en mi vida. But as a result of your power in my life. Y le quiero que este 2019. I want this 2019. Sea un año donde tú me construyes. Be a year in which you build me up. Hasta llevarme a un nuevo nivel. Until I'm taken to a new level. Ahora, ahora, háblale al Señor. Pray. Necesito de ti. Haz de tu petición de levanta él. Ask him for that special petition of your heart. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Thank you, Holy Spirit. Sin tu presencia de nada sirve lo que hacemos. Without your presence, what we do is nothing. Sin tu presencia nada de lo que hacemos tiene valor espiritual. Without your presence, nothing of what we do has spiritual value. Holy Spirit of God. No queremos un show religioso en este lugar. We're not here because of a spiritual show. Ni un conferencista hablando cosas que nos parezcan agradables. Or someone speaking about something that we like. Queremos tu presencia impartiendo una palabra de vida. We want your presence. Bendícenos hoy. Háblanos. Abre el entendimiento de este siervo. Y abre el entendimiento de tus hijos. Para que conectados en el mismo espíritu seamos bendecidos. Y tu palabra traiga una unción de gloria. Estoy llamando una unción de poder sobre este lugar. Estoy rompiendo toda la barrera mental en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy desarmando todo corazón que está predispuesto y que impide el fluir del Espíritu de Dios. Todo adormecimiento espiritual yo lo liquido y lo envío al fondo del abismo en el nombre de Jesús. Declaro un hambre por lo espiritual sobre este lugar. Y una presencia poderosa que suple esa necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Conocen ustedes cristianos que son demasiado frágiles en su vida espiritual. 
Gente que hoy es y mañana no es. Bueno, gente que el domingo es y el lunes ya no es. Gente que hoy toma una decisión mañana otra. La razón no tiene fundamentos en su vida espiritual. The reason is they don't have a foundation in their Se mueven por circunstancias, por pensamientos, por ideas. Los hijos de Dios estamos fundamentados en la roca que es Cristo. Este tema que daremos durante este 2019 tiene como objetivo fundamentarte en Cristo. Which is a fundamental or give you foundations in Christ. Que puedan venir sobre tu vida tempestades, tormentas de todo tipo y te mantengas firme porque sabes en quién has creído. That over your life there could come uh, trials and tribulations, but you maintain yourself firm because you know in, in Him you have believed. Que no haya concepto humano, religioso, ideología, forma de interpretar la Biblia que te mueva de lo que Dios dice que tú eres. That there no way in which you could be moved. From what God has says you are. Y en este caso vamos con el tema que es el perdón como un beneficio del sacrificio de Jesús. Ahí está el primer libro de Juan, primera carta de Juan, perdón, capítulo 2, versículos 1 y 2. Me gusta la ternura con la que Juan habla a sus hijos espirituales. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous one. Algunos usan este este pasaje para hacer una influencia sobre el perdón. Some people use this passage to talk about forgiveness. Pero el objetivo de lo que lo que está diciendo Juan no es el perdón para el que ha pecado. But the objective of this passage is not forgiveness for those that sin. Él dice que escribe esto es para que no pequemos. He he says that he's writing this so we don't sin. Lo que busca Juan es que no pequemos. What John is looking for is for us not to sin. Si intentando no pecar llegas a fallar tienes perdón. And if by trying not to fail, you fail, you are forgiven. Versículo 2. Verse number 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. And He Himself is the propiciation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Es necesario que todo creyente conozca los beneficios que Cristo conquistó para él. It's necessary for all believers to know The benefits that Jesus conquered for all of us. Esos beneficios no son un regalo simple de Dios. Se conquistaron con el sacrificio de su único hijo. Those benefits are not just a simple gift. They were conquered by the sacrifice of Jesus. Una persona que va a una universidad y le dan un título en cualquier área valora su título por el sacrificio que significó poder tenerlo. Someone that goes to study to, to school or university and receive a diploma at the end value that title because of the sacrifice he had to go through. Mientras el resto de amigos se iban a rumbear, él tenía que moler libros para tener ese título. In the meantime, all other friends were like partying and he had to stay home reading because of what he, he was after. Y cuando uno se sacrifica por algo, uno espera que le den un valor al sacrificio que uno tiene. And when we sacrifice for something, we expect to receive value for that sacrifice. Por eso que al muchacho que se fue a estudiar medicina no le dicen Roberto ni Julio, sino doctor. That's why that guy that goes to study medicine, uh, they don't call him by his first name, they call him doctor. Pues Dios ha comprado para ti para mí una cantidad de bendiciones a través del sacrificio de su Hijo. God has purchased for you and me a bunch of benefits through the sacrifice of His Son. Si tú no conoces los beneficios de ese sacrificio, you don't know the benefits of that sacrifice. Podría ser un cristiano con un corazón sincero. You could be a Christian person with a sincere heart. Pero podrías pasar por esta tierra sin recibir lo que el cielo tiene planeado para ti para tus generaciones. But you can go through life without knowing what the heavens has prepared for you and your generation. A modo de introducción y voy a hacerlo rápido, eh, voy a dar un principio texto bíblico y sigo. Voy a hablar de siete principios esenciales del sacrificio de Jesús y el pecado del hombre. As an introduction, I'm going to talk about seven principles of um, 
Jesus or God with the sacrifice of His Son. Vamos a establecer los principios que no podemos, que son, eh, son, o sea, no podemos olvidarlos ni negarlos porque estaríamos violentando a Dios en su esencia. We're going to talk about seven principles that we will not be able to violate because we will deny, we will be denying God in His essence. Siete principios sobre el sobre el pecado del hombre y el perdón divino. Seven principles about men's sin and forgiveness of God. Rápido. Uno. Number one. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es el pecado. First thing we need to ask ourselves is what is sin. Primera de Juan 3:4 lo dice. First of John 3:4 says. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Whoever commits sin also commits lawlessness and sin is law lawlessness. ¿Qué es el pecado? Es violentar las normas que Dios puso. What is sin is to break through the rules that God had uh, ordained. La ley del Antiguo Testamento no fue dada para salvar a nadie y para perdonar a nadie. The law of the Old Testament was not given to forgive anybody or assault anybody. Fue dada para que el hombre conozca lo que Dios llama pecado. It was they were given so that men know what God calls to be a sin. Así que si Dios lo prohíbe es pecado. So if God prohibits it, it's a sin. Segundo principio que no podemos olvidar. Second principle we cannot forget. Todos somos pecadores. We are all sinners. No hay un solo ser humano que no haya pecado. No, no Romanos 3, 10 al 12 dice así. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, diga conmigo todos. Diga todos. Todos se desviaron. Aún una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. They have together become unprofitable. There is no one who does good, not one. Todos los seres humanos somos pecadores. Es un principio bíblico. All human beings are sinners is a biblical principle. El único que vino a la tierra y no ha pecado se llama Jesús de Nazaret, el hijo de Dios. The only one that came on earth and have not sinned is Jesus Christ, the Son of God. Él no pecó que su sacrificio tiene un valor real en la espiritualidad. It is because he didn't sin that his sacrifice has a real value. No lo vamos a aprender todos siete o qué? Are we gonna learn el primero, the the first one. ¿Qué es el pecado? What is sin? ¿Qué es el pecado? What is sin? Anyone can answer? Violar la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, todos somos pecadores. Mira el que está, mira el que está a su lado. Dígale. Tell the person next to you. Usted también. You too. A mí también pueden mirar, Claudita. You too. Okay. Tercero. Third. Tercer principio. Third principle. El pecado ofende a Dios como creador de nuestra perfección y santidad. Sin ofends God in His creation as perf perfect and holy. A veces pensamos que el pecado es un asunto que puede dañarnos a nosotros y a otras personas. We think sometimes that sin uh, could um, harm us and other people. Y eso es verdad. And that is true. Pero no es toda la verdad. But that's not the whole truth. Antes que producir algún fruto afuera, el pecado lo produce en Dios que nos dio la vida y la perfección. Before sin producing any fruit outside, it produces um, something against God, who was the one that created us in perfection. Nosotros estamos en una naturaleza de pecado. We live in a natural state of sin. Pero así no fuimos hechos. That's not how we were created. A nosotros los seres humanos nos hicieron perfectos para caminar en la misma senda de Dios. We were created perfect so we can walk in the same path as God. Así que cuando pecamos ofendemos la santidad que Él nos ha otorgado Romanos 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. El mismo Dios que nos ama tiene un concepto de autoridad que para entenderlo lo da, lo da como ira divina. The same, um, Dios es un Dios justo. God is a righteous God. Y su justicia la manifiesta como si fuera una ira de Dios. And his righteousness is manifested is manifested as a wrath. Todo lo que el hombre haga en injusticia desata en Dios un deseo de hacer justicia en él. 
everything that men do in unrighteousness unleashes God to establish his righteousness. Ese es el tercer principio que no puedes olvidar. That is the third principle you cannot forget. Con eso desbaratamos el concepto del que dice, eh, yo he pecado, sí, pero el Señor me entiende. Un problema entre Dios y yo. That way we uh, uncover the phrase that we hear all the time, um, God understands my sin. No, 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 si tú pecas, tú tienes un problema con la justicia de Dios y te va a caer encima. No, if you sin, you have a problem with God's righteousness and that will come upon you. Cuarto. Fourth. Are we doing okay? Cuarto principio. Sí, estamos viendo. Are we doing okay? Cuarto principio. Fourth principle. La compensación que Dios ha determinado por el pecado del hombre es la muerte eterna de los pecadores. La compensación que Dios ha determinado por el pecado es la muerte eterna de los pecadores. Le leo la Biblia y después lo explico. Voy a leer la Biblia y luego explico. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God eternal life in Christ Jesus our Lord. Aquí hay dos verdades. Uno que Dios va a matar, a mandar a la muerte al que peca y otro que va a salvar al que se arrepiente. There are two principles here. One that those that sin will be sent to die, but also the ones that are saved will be will have eternal life. Como el pecado del hombre ofende la santidad de Dios, Dios determina la muerte del pecador. Since sin offends the righteousness of God, God ordains the death of the sinner. No estamos hablando de la muerte física, hablamos de la muerte espiritual, de vivir eternamente separado de Dios. We're not talking about a physical death. We're talking about a spiritual death which separates us from God. No entender este principio nos puede dañar nuestra mente respecto a Dios. When we don't understand this principle, we may have a wrong idea against God. Pensamos que Dios es el que manda a alguien al infierno, no es Dios, es el pecado del que pecó, el que lo envía allá. We think that God sends people to hell, but it's not that way. It's the sin of the person who sin who's sending them to hell. El quinto principio. The fifth principle. Diga conmigo, quinto principio. Say with me, fifth principle. La sangre es el único pago que Dios acepta por el pecado. Blood is the only payment that God accepts because of sin. Dios ha determinado que la sangre que corre por la pena de los hombres tenga que pagar por el pecado que el hombre cometa. God has determined that blood has, is the payment uh, for the sin that men commit. Hebreos 9:22. Hebrews 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. And according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Sexto principio. Sex principle. Ningún rito, ni aun los establecidos por Dios, pueden borrar el pecado del hombre. No ritual. Not even those established by God could erase the sin of men. Mire lo que dice Hebreos 10:4. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. For it is not possible that the blood of bulls or goats could take away sins. Cuando habla de la sangre de los toros y los machos cabríos, está hablando del sacrificio que Dios ordenó para el pueblo hebreo. When he's talking about the sacrifice of bulls and goats, is the sacrifice that he ordained in the Old Testament. Si yo fuera un hebreo de esa época, preguntaría entonces para qué no mandó a hacer los sacrificios si no quitan el pecado. If I was a Hebrew of that time, I would ask why did we have to do this if those are not for erasing sins? Entonces Dios, Dios respondería para expiarlos, para taparlos mientras viene alguien que pague por ustedes. So God would respond that was just to cover the sins until someone comes and pays for you. Para que si te mueres una sangre te esté tapando Tapando el juicio que yo estoy esperando darte. So that if you die waiting for that blood, you can be covered in the meantime. Ningún sacrificio religioso ni los sacrificios evangélicos pueden a alguien hacerlo perfectamente santo para Dios. There is no religious sacrifice that can make someone perfected in God. Puedes irte de rodillas hasta un monte, puedes ayunar 40 días, puedes hacer lo que sea, puedes tener algún valor ese sacrificio, pero eso no borra tu pecado. You could fast for 40 days, you could go on your knees to a mountain. But that will never erase your sin. Seventh principle. Seventh principle. La sangre de Jesús es el único sacrificio que Dios acepta por el pecado del hombre. The blood of Jesus is the only sacrifice that God accepts because of the sin of men. Como Dios demanda sangre y nuestra sangre está contaminada por el pecado, Dios envió a su hijo el se hizo carne y sangre para salvarnos. Since God asks for blood, but our blood is contaminated by sin, God sends His Son to die for us. Primera de Juan tres cuatro y cinco. 
John 3:4-5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Eso es el pecado. Versículo 5. That is sin. Verse 5. Sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, perdón, sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. And you know that he was manifested to take away our sins, and in him there's no sin. El único que no ha pecado es Jesús, por eso su sacrificio es acepto ante Dios. The only one that has never sinned is Jesus. That's why God accepts his sacrifice. Por eso aunque él dijo, Padre, pasa de mí esta copa, no quiero morir así. Al final hizo la voluntad del Padre para salvarte a ti y a mí. That's why even though he said, God, take away this cup from me, I don't want to die. He did it in the end, and that's what God um, valued. Es tan tremendo entender el sacrificio que no fue la voluntad de Jesús ir a la cruz. It is so difficult to understand the sacrifice that it was not Jesus' will to die on the cross. Porque al final dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Jesús era volverse al cielo y no pasar por donde iba. Because in the end he says, let it be your will and not mine. God, uh, Jesus' will was to go back to heaven without having to go to the cross. Por eso se llama sacrificio porque él se sacrificó. Él decidió hacer lo que no estaba de acuerdo para lograr lo que Dios quería lograr. That's why it's called to be a sacrifice because he did that which he did not agree with because he wanted to be according to God's will. Y si de algo le sirve, Hebreo 10, 4 y 5 nos da mucha más claridad. And Hebrews 10, 4 to 5 gives us a bit, a bit more clarity. La sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. For it is not possible that the blood of bulls and goats to take away our sins. Y el versículo siguiente nos aclara. Number five makes it clear. Por lo cual, es decir, porque los sacrificios no pueden borrar el pecado. Sin sacrifices cannot erase our sin. Entrando en el mundo dice. When he came into the world, he said, "Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo." Sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. Como a Dios no se le puede transar con los sacrificios humanos y religiosos. Le preparó un cuerpo a su hijo para que viniera a solucionar este problema de raíz. Since God did not or did not desire the sacrifice of Animals, he prepared a body in Jesus. Está claro estos siete principios. Okay. Está bien. Estamos bien. Are we okay? Tell the person next to you. Are we okay? Perfecto. El primer beneficio de los sacrificios es que los sacrificios de Jesús es el perdón de nuestros pecados. The first benefit of the sacrifice of Jesus is the forgiveness of our sins. Es casi lógico entenderlo porque cuando te entregas a Jesús es porque Él te perdona. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, you're asking for forgiveness of your sins. It's obvious to understand that when you give your life to Jesus, The punishment of your peace was applied to Para him. Tú perdón, él se hizo so that you would enjoy forgiveness, he was made there. No But there is a more profound uh, question that we cannot forget. What is the objective that God has when he grants you his forgiveness? ¿Qué es lo que Dios está buscando cuando al ser humano lo perdona por todos sus pecados y se los aplica Jesús? What is what God is looking for? For when he forgives human beings and he applies that that payment to Jesus. Veamos lo que dice Pablo. Romanos seis veintidós y veintitrés. Let's look at what Paul says in Romans six twenty-two to twenty-three. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. But now, having been set free from sin and having become slaves of God, you have your fruit to holiness. And the end, everlasting life. Para Dios el perdón de tu pecado es un acto liberador. Dios te ha liberado del pecado. For God to have forgiven your sins is a is a freeing power to have forgiven you. Al perdonarte ese pecado y liberarte, Dios quiere que tú des un fruto y es san santificación dentro de tu vida. When God forgives you and frees you from your sin, there is a fruit that is expected and is holiness. Diga conmigo, perdón. Say with me forgiveness. Diga conmigo perdón. Say with me forgiveness. El fruto diga conmigo santificación. The fruit is holiness. O sea, Dios te perdona para santificarte. God has forgiven you, so you become holy. Y una vez que santifique, te santifica. And once he's satisfied you, 
there's an objective, vida eterna, which is eternal life. Es decir, Dios está parado aquí, tú estás allá. It is to say you are there and God is here. Tú estás en pecado, él está en su santidad. You are committing sin and he is in his holiness. Te voy a perdonar por mi hijo. And he says, I am going to forgive you because of my son. ¿Quieres ser perdonado? Do you want to be forgiven? ¿Quieres ser perdonado? Amen. Everyone wants to be forgiven. Entonces Dios dice, listo, ahora que te perdono, te pido un favor, quiero ver el fruto de santidad en tu vida. And then God says, okay, now that I have forgiven you, I want to see a fruit because of that forgiveness, which is holiness. En la medida que ese fruto se manifieste, te espero en la vida eterna. As, as long as that fruit is manifested, I will expect you here in eternal life. Haga dedito así, porque nosotros pensamos que es una oración de fe, ya voy para la vida eterna. Espere, hay un fruto que Dios está esperando. Lo está invirtiendo en ti. Some of us think that by just doing a prayer, uh, we will have eternal life. No, God is investing in you so you can reach eternal life. Verse 23. Ahí viene el versículo complicado. That's the, the, a little bit complex. Está hablando de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Liberta, liberta del pecado para que dé fruto y te dé vida eterna. Here they're talking about he's freeing you from sin, he is expecting a fruit that will give you eternal life. Y te va a dar una explicación de por qué te exige fruto para llevarte al cielo. And now he's giving you an explanation of what he's demanding of fruit so he can take you to heaven. Versículo que lo sabemos, pero lo hemos sacado del verdadero contexto. It's a verse that we all know, but we have taken it out of the true concept. ¿Por qué Dios espera fruto para llevarte al cielo? Why God is expecting fruit so He can take you to heaven? Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin is death. Porque si sigues pecando, va directo a la muerte donde siempre has sido. Because if you continue to sin, you will gonna go directly to hell where you or to death where you have where you were going to go in the first place. Si das fruto. But if you give fruit, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. The gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Si el perdón que yo te digo te sirve como un aliciente para que tu vida sea transformada, yo tengo una vida eterna en Cristo para ti. If the forgiveness I give to you is it's a motivation for you to sanctify your life, then there is a price, there is a uh, there is a result which is eternal life. La razón que movió a Dios a sacrificar a su único hijo. The reason that moved God to sacrifice His one and only Son. Es el pecado en que tú y yo hemos vivido. No hay otra razón. Is the sin that you and I have lived in. There's no other reason. Dios sabe que de tú o tú o yo continuar en el pecado. Nunca podremos estar cerca de él. God knows that if you and I continue to sin, we will never be able to be close to him. Aunque Dios nos ama, el pecado irremediablemente nos conduce a la muerte eterna. Even though we know that sin will take us straight to um or the forgiveness of sin will take us straight to eternal life. Por eso que Dios envía a Jesús. That's why God sends Jesus. Él se sacrifica por nosotros. He sacrificed Himself for you and I. Él pone su vida por nuestros pecados. He puts His life before us, so for our sins. Él nos santifica con su sangre. He makes us righteous because of His blood. Para que podamos caminar en la tierra rumbo a la eternidad de nuestra salvación. So that we can walk on earth, going straight into our eternal life of salvation. Estamos todos enchufados hasta ahí. Are we all connected? Let's see. Hoy no le di la pestañada porque le estoy dando puro fundamento. Please don't even blink your eyes because today we're giving you pure foundations. Establezcamos un sano balance de lo que es el perdón, la nueva vida y los objetivos que Dios tiene contigo. Let's establish a balance between forgiveness, the new life, and the objective of God. Se necesita establecer un balance doctrinal. We need to establish balance in the doctrine. Si no hay balance, no vamos al extremo que más nos conviene. Because if there's no balance, we go to the extreme that serves us good. Una parte de la balanza es si yo pestañeo, Dios me echa al infierno porque no he sido perdonado del todo. One part of the balance of that balance is if I continue to sin, I'm going to be sent to hell. Te vas a perder. If I continue to sin, I will be lost. La forma de vestir determina si te quedas o te vas. Even the way you dress will determine whether you go or you stay. Es una balanza inclinada. That is a balance that is going to one extreme. Pero para solucionar ese problema no le podemos poner un ladrillo a la balanza del otro lado para que no vaya para el otro lado. But we cannot solve that just by putting a brick on on the other side of the balance. El otro lado es ya está perdonado es por gracia que lo que le da gana que ya le dio un etiquete. The other side of the stream is do whatever you want because you have been forgiven already. Dígale que está a su lado dígale equilibrese papito. Tell the person next to you equilibrate yourself. Equilibrio. Okay. Equilibrium. Vamos a mirar ese equilibrio. Let's look at that equilibrium. 
Todas las verdades bíblicas deben ser puestas en su correcto balance. Every biblical truth needs to be put in the right balance, equilibrium. Para evitar que nuestra propia carne las manipule a su antojo. To avoid that our own flesh will manipulate them to how we want it to be. La Biblia es una espada de dos filos que corta por lado y lado. The Bible is a, a sharp sword that cuts from the two edges. Cuando Dios la pasa hacia la derecha es porque allí quiere cortar algo en ti. When God puts it through the right is because He's wanting to cut something in. In that area. Y tu yo no quiere que le corte eso, entonces la inclina al otro lado para que corte por donde más le conviene. And your ego does not want that, so it inclines that sword towards the other side, so it cuts wherever he wants it to be useful. Si le damos la libertad a nuestro yo de interpretar la Biblia como más le convenga, caeremos en un gran abismo. If we give freedom to our ego to apply the Bible however, however we want, we will be going into a Si le decimos a nuestro yo que interprete la Biblia como él cree, la convertirá en un manual de derrotas personales con excusa. If we allow our ego to interpret the Bible however he wants, we will have a manual to uh, failures. Vamos a ver algunas verdades para ponerle un balance al perdón que Jesús nos ha dado. Para mí esto es lo más importante de hoy, tiene que tomarlo bien claro. ¿Cuántos están siendo parte de una nueva generación? ¿Una nueva generación? This is a new generation. No vamos a salir a decir aleluya, gloria a Dios a la calle sin saber lo que creemos, esto es lo que creemos y eso estamos fundamentando. We're not going to go out to the streets and say things we don't know. This is our foundation and we are well founded. Para que cuando el diablo te ataque por YouTube no te tumbe todas tus, tus propuestas espirituales. So when the devil attacks you in your life, your, your spiritual goals are not come to pass. Okay. Primer principio para establecer el balance. First principle to establish a balance. Escucha esto. Listen to this. No hay un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. There is no sin that the blood of Jesus Christ cannot cleanse. Esa es la primera verdad que tú tienes que tener clara en el corazón. That is the first truth that you have to have clear in your heart. No hay un pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. There is no one sin that the blood of Jesus Christ cannot cleanse. Sea borrachera, sea hechicería, sea asesinato, sea aborto, sea drogadicción, no hay un pecado que la sangre de Jesús no pueda borrar eternamente. Whether it's drug addiction or uh, killing somebody or lying, or there's no one sin that the blood of Jesus Christ is not able to clean. El pecado no tiene un poder más grande que el poder de la sangre del Hijo de Dios. Sin has not greater power than the power of the blood of Jesus Christ. Primera de Juan 1:7. First John 1:7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre. De Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleans us from all sin. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, estás aceptando el poder liberador de su sangre. When you accept Jesus in your heart, you are accepting the freeing power of His blood. En la sangre de Jesús borra tu pecado eternamente y para siempre. The blood of Jesus Christ erases your sin eternally and forever. Todo tipo de pecado que el hombre pueda cometer o desarrollar tiene su contra en la sangre de Jesús. Any kind of sin that human being can experience or do has um his antidote in the blood of Jesus Christ. Que yo no tengo perdón. That I, I, I can't be forgiven. Lo que yo hice, nadie me lo perdonará. What I did cannot be forgiven Mentira by anyone. Mentira del diablo, la sangre lo borra todo. Todo limpia en el nombre de Jesús. That is the lie of the devil. Everything can be erased. Todo, todo, todo. Dios está diciendo todo. Todo lo borra, todo lo limpia. Todo lo quita eternamente. Esa sangre tiene un poder más grande que tu pecado. God is saying that his blood has more power than any time of sin you ever committed or will commit. Dios necesita que tú lo sepas. God needs you to know this. Hay unos textos bíblicos que hablan de dos tipos de pecado que son bastante confusos para algunos. There are a couple of uh, biblical verses that are a bit confusing in terms of sinning. Habla Juan del pecado de muerte. John talks about uh, the sinning of sin in life. Y Jesús habló de eh, la blasfemia contra el Espíritu Santo. And Jesus talks about the blasphemy against the Holy Spirit. Sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que no tiene perdón. Regarding the blasphemy against the Holy Spirit, sobre el pecado, sobre el pecado de muerte, Juan dice no oren por eso que no no, no pierdan tiempo. 
por el pecado de muerte Juan dice que no hay que orar porque es perder tiempo regarding the sin of taking somebody's life John says that there's no need to pray because we will be wasting time más allá de los conceptos teológicos le doy mi opinión sobre los dos pasajes beyond all the theological concepts I give you my opinion el pecado de muerte tiene que ver con una renuncia concreta directa consciente de no querer la salvación de Jesús ya no se ore más no la quiere no hay nada más por usted nada más tiene el cielo que hacer por su vida regarding the death it means that you consciously do not want to be saved you don't want you don't accept that gift of being saved and that's a conscious decision y el, el de la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a los demonios la obra que Dios está haciendo específicamente los dones del Espíritu en los dos pasajes está enfocado a personas conocedoras de la verdad en los dos pasajes está enfocado a personas conocedoras de la verdad Principle to people that know the truth. Y en los dos pasajes está enfocado a personas conscientes de lo que están diciendo y haciendo. And in both passages it talks about people that are conscious about what they're saying and what they're doing. Porque si no fuera así más de un evangélico se va a ir al infierno entonces. Because, because if that was not the case more than one uh, believer will go to hell then. Esa lengua no es de Dios. Entonces ya usted no tiene perdón nunca más. Do not come from God, then you have no forgiveness. Esa es una estupidez lo que está diciendo la persona. That is fool. Es una insensatez. It's something that Pero lo hace por insensato por no conocer la verdad. But he's saying it because he doesn't know the truth. El, 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 la blasfemia contra el Espíritu es alguien consciente que sabe que Dios está actuando y le atribuye al diablo para sacar partido diabólico de lo que Dios está haciendo. The blasphemy comes from somebody that knows exactly what's happening, but he attributes it to the, the devil because he wants something from it. Pero todos los pecados que salen de la naturaleza del hombre por la maldad que hay adentro. But all the sins that come out of the of, of men's nature because of our sinning nature. Todos los pecados fruto de la concupiscencia y los apetitos internos. All the sins of byproduct of our inner appetites que se ven transmitidas en acciones contrarias a la santidad de Dios they can be manifested through actions that are in contrary to God's holiness absolutamente son perdonadas por la sangre de Jesús they are absolutely forgiven by the blood of Jesus la sangre de Jesús lo borra para siempre the blood of Jesus erases that forever y nunca más se acordará Dios de ello and never again God will be reminded para que tú te acuerdas del pasado estás insultando el poder de la sangre every time you remember In your past, you are insulting the power of the blood of Jesus. Cada que te acuerdas lo que un día hiciste, estás menospreciando el sacrificio que Jesús hizo. Every time you remember when what was once your life, you are um, not appreciating the sacrifice. Te lo repito. I am Toda conducta o inclinación humana de pecado Any inclination, human inclination for sin puede ser perdonada por el sacrificio de Jesús. Can be forgiven by the sacrifice of Jesus. No estamos libres de pecar, pero estamos seguros que la sangre lo borra todo. We're not free from sinning, but we are free from um, condemnation. Levanta tu, mano. The blood of Jesus Levanta tu mano. Levanta tu mano. Cierra tus ojos. Raise your hand and close your eyes. Digo, soy libre de pecado. Say with me, I la am sangre me ha perdonado. Sin. The blood has no hay un pecado que la sangre no pueda borrar. There's no one sin diga, that diga, the diga, 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 ese pecado. Ese pecado ya me lo perdonaron. No me acordaré más de él. He sido liberado. No hay pecado que la sangre no limpie. En el nombre de Jesús. Amén. Y a mejor de ese aplauso al Señor. Segundo principio para encontrar el balance adecuado del perdón que Dios nos da. Second principle so we can find the right balance in what in, in God's forgiveness. El perdón es un Dios, es un, es un don, perdón, que Dios otorga por misericordia como consecuencia de un real arrepentimiento. Forgiveness is a gift that God gives out of mercy as a consequence of a real repentance. Lucas 24, 46 y 47. Luke 24, 46, 47. Les dijo. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Then he said unto them, Thus is written, and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the death the third day. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. Lo primero que quiero que sepas es que el perdón no es un regalo con el que Dios está encartado. 
the first thing I want you to know is that forgiveness is not it's not something that God is, is tied up with. encontrado usted alguna vez encartado con un regalo? Have you ever felt like you you want to get rid of a gift? ¿Qué hago con esto? What do I do with this gift? A mí no me gusta. I don't like it. A mi mujer no le sirve. Um, a mis hijos tampoco. My children cannot serve from it. ¿A quién se lo doy? Who should I give it? A este, está muy muy grande, no le sirve. Maybe I should give it to this one, but no, este, it won't fit. Este, está muy This one, it won't fit either. Al otro, está muy gafufo. No, it has uh, glasses. It's not good for him. No encuentro qué hacer con el regalo. ¿Qué hago con él? What do I do with that gift I have? Alguna vez cuando me tocó ir a, a trabajar eh, intensamente en las labores de limpieza. One time in my life when I had to clean. Fuimos a trabajar a limpiar un edificio. We went to clean a, a building with Angie. Y encontrábamos en diciembre los regalos cerraditos tirados en la basura. And we found closed gifts in in Christmas. Y lo abrían. In the garbage. Un edificio de gente millonaria. Es la, cualquier cosa que sea no la necesito el tirando a la basura. It was a building of people with a lot of money and they had everything, so whatever was given to them, they didn't need it. No vayas a pensar que el perdón es un regalo que Dios tiene y que no sabe qué hacer con él. Ten cuidado. Don't ever think that forgiveness is a gift that God doesn't know what to do with it. Una cosa es regalar lo que uno no sabe qué hacer, otra cosa es algo que usted ha comprado a alto precio y que quiere darlo bien puesto en un lugarcito adecuado. Don't think that you can give away something that you don't wanted God is there's a different thing between having something that cost you a lot and that you wanted to have a special place El perdón divino para el pecador es el don más preciado que la gracia de Dios tiene Divine forgiveness is the most special gift that God's mercy has for men Dios hubiera conseguido un perdón a través de ritos y de forma religiosa, pero no lo hizo. God could have forgiven people through rituals or religious ways, but he didn't do that. Dios pensaba regalarte el perdón y dijo, ¿dónde lo compro? He was thinking to give you um, forgiveness as a gift, but he was asking himself, where can I buy it from? El GPS de los ritos y la religión le dijo, vete al dólar store, vete a un almacén de segundas. GPS of, of the rituals, the religious rituals said, go to a second hand store and buy it. Dijo, no. El perdón es un regalo muy preciado, lo voy a comprar en el mejor de los lugares al más alto precio, porque sé por qué lo quiero dar. God says, The gift of forgiveness is, is the most precious gift and I have to buy it in a very expensive place because I know why I want to give it to others. ¿Cuánto vale el perdón? How much does $10. forgiveness cost? $10? $20? $20? I, I, I give it to you for $15. Or I give it to you for $50 and then I give you a tablet on top. And God says no. Yo voy a pagar el precio verdadero del perdón. Pay the real price of forgiveness. Y Jesús dijo, yo ofrezco mi vida para el perdón. And Jesus said, I offer my life so y Dios for the forgiveness of entregar others. a su único hijo y derramar su sangre para darnos este regalo. And God accepted the sacrifice of his son for forgiveness of humankind. Algunos creen que el perdón es una cosa con la que Dios está encartada. ¿Quién quiere perdón? ¿Quién quiere perdón? Reciba perdón. Despacio, culebrero de pueblo. Some people believe that God is, is doesn't know what to do with forgiveness and he's wanting to give it away to no price. Despacio, vendedor de pueblo. Digamos. Slow down. You like Dios no está haciendo eso. Market seller. God Dios está diciendo that. aquí que para poder el pecador obtener el perdón primero debe arrepentirse para que se le dé el regalo. God is saying here that for somebody to receive that gift has to first repent. Dios mandó a predicar el arrepentimiento para que hubiese perdón. God sent others to preach about repentance so then he, they could receive forgiveness. Si tú quieres que la sangre borre ese pecado, tú necesitas arrepentirte del pecado que has cometido if o que you, estás cometiendo. If you want the blood of Jesus to cleanse that sin, you first need to repent of what you've been doing or what you did before. Entonces aparece el concepto, bueno, me arrepiento, Señor, dámelo. So the concept comes of I repent with myself, now I can receive it. Pero la Biblia habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento. But the Bible speaks about showing fruits that are that have the honor to receive repentance. El que el que recibe el perdón necesita arrepentirse y el arrepentimiento debe darle una dignidad a la nueva conducta que el perdón le ha dado. Those that receive forgiveness must show fruit who will, or that will dignify that forgiveness that was given to them. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? What was the fruit of forgiveness? Dos cosas esenciales. Two essential things. Primero sentirse avergonzado por lo que hizo fuera de la voluntad de Dios. First to feel um, 
bad about what he has done or she has done outside God's will. Hay gente que quiere el perdón y se sienten orgulloso de lo que hicieron en medio del pecado. There are people that want forgiveness but they feel prideful of what they did when they were sinned. Se requiere un reconocimiento de que he fallado a Dios, de que he sido indigno ante él. You need to feel that feeling of, of having failed God and feel ashamed for what you did. Por no entender eso hemos caído en esta religión absurda llena de gente sin verdadero arrepentimiento y perdón. Because we don't know real, the concept of it, we have fallen into a religion that does not know the real value of forgiveness. Una vez que sí me siento avergonzado por mi condición, debo pasar al segundo paso. Once I feel shame of my condition of sin, I need to go to the next step. Voy a poner toda mi intención para dejar el pecado en el que he caminado. I'm going to give my best intention to leave the sin in which I have walked on. Arrepentimiento es el reconocimiento de mi error. To repent yourself from something is to recognize your mistake. Y es una decisión absoluta de batallar firmemente contra aquello que me ha apartado de Dios. But it's also an absolute decision to battle against that which put me aside from God for a long time. Vamos a aprenderlo bien. Uno. Let's learn it well first. Diga, no hay pecado que la sangre no pueda borrar. There's no sin that the blood of Jesus cannot erase. Segundo, diga, para el perdón. To be able to be forgiven, I need to be. I need to repent. No es que los, los fariseos y los judíos quisieron quisieron llegar donde Juan el Bautista. Bautízame, bautízame. You know that the Jewish and the Pharisees wanted to be freed through the baptism. Era el bautismo para perdón de pecados. Because that apparently was the baptism to forgive their sins. Y Juan le dijo, ella y generación de víboras. And John said, watch how you serpents. Quién les enseñó a huir de lo que le viene del infierno que les está esperando? Who taught you to run away of that which you are need to receive? Decir, usted está interesado en huir del infierno y no en cambiar de vida. It is you are interested to run away from hell, but you're not interested in su único interés es que no se quemen en la eternidad pero ese no es el único interés de Dios con ustedes entonces les tira la frase hacer frutos dignos de arrepentimiento It is important or it is necessary to, be, to give fruits that, are, that honor your repentance. Muestre con su vida que usted está arrepentido del pecado que está pidiendo perdón. Show with your life that you recognize your sin and that you are repenting from it. Tercero. Third. ¿Estamos bien? Are we okay? Vamos a quitar este saco. Me lo voy a aflojar al menos porque esto se está calentando. ¿Estamos bien? This is it's getting hot in here. Diga que está a su lado. Nos están fundamentando para una gloria mayor. Tell the person next to you we're being fundamented for a greater glory. Tercero. Third. El perdón necesariamente no anula las consecuencias ni le impide a Dios ser un juez justo. Forgiveness does not necessarily erase the consequences or stops God from being a righteous God. Cuando una persona pide perdón está esperando que todas las consecuencias que tiene encima Dios entre y se las quite. When someone uh, repents, it's expecting that all the consequences of their sin are erased too. Muchas él la va a quitar, él es bueno. Many will be erased because Pero él no está obligado a quitar nada. But he él ya le está dando un perdón que usted no merece ¿por qué pide más? enfrente las consecuencias que Dios le va a ayudar y si por ahí Dios le quiere ayudar pues déjelo que Él meta la mano Él es bueno Mateo 5, 25 al 26 que tiene un gran concepto profético y casi nunca lo analizamos escuche esto Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him. Let your adversary deliver you to the judge, the judge hand you over to the officer and to be thrown in prison. De cierto, significa le aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. I assure you, I say to you that you will not by no means get out of there until you have no, paid the last penny. No, hay que hacer dedito, el dedito así hacer ay ay ay. You need to do ay ay ay. Ouch. Escúchame, la misericordia de Dios perdona. God's mercy forgives. 
la misericordia de Dios olvida nuestro pecado ante su tribunal eterno God's mercy cancels our sin in front of the tribunal pero eso no significa que Dios esté obligado a arreglar el reguero que tú hiciste but does that not mean that God is obliged to fix what you have done before no quiero decirte que Dios no va a trabajar en tu reguero pero Él no tiene obligación de hacerlo I don't want to tell you that God is not going to fix that which you did in the past but God is not obliged to do so cuando Dios te perdona tú eres quien queda endeudado con Él Él no queda endeudado contigo when God forgives you you are indebted to Him not Him to you y es lo que el religioso hace and that's what the religious people do Dios me ha perdonado God has forgiven ahora encárgate tú de eso Señor now be in charge y despacio viejo si ese reguero lo hiciste tú slow down that mess was done by you enfrenta dale la cara a tus problemas que toda la vida vas a pasar huyéndole a la realidad de tus, de tus tonterías face it otherwise you will be running after your fullness all your life estoy contigo para ayudarte pero la cara la puedes tú porque fuiste tú el que armó lo que está pasando I am here ready to help you but you made that mess so you need to face it por no predicar esto la gente cree en un evangelio falso When we don't preach this, God, uh, people believe in a in a in a wrongful. Gente cargada de amor y de fe por Dios son unos irresponsables en casa. People that are, are in love with God but they're irresponsible at home. Señor, cuida de mis hijos. God, take care of my children. Por supuesto hay que orar para que Dios nos ayude y cuide nuestros hijos. Por supuesto. Hay que yes, of course we have to pray so that God helps us to take care of our children. Pero el primer responsable de mis hijos soy yo, no Dios. But the first person responsible about my children is me, not God. Tengo que la comida y clamar a Dios para que me dé fuerza para conseguir el dinero. I need to feed them and I have to cry out to God so He gives me strength to work. Señor, guarda mi casa. God, keep my house safe. Salga sin cerrar la puerta para que vea lo que le pase. Después le echa la culpa a Dios. Yes, go out without uh, locking your door and then you you blame God for what they did. Y si no el enemigo, el diablo, el diablo me quiere robar el el, el devorador. And if it was the enemy, the enemy wants to devour my finances. Si el devorador a vos te toca por de eso, que vos no dices más, que vas a hablar de tonterías con lo que te pasó en la casa. The devourer is taking you by right because you're not giving your tithes and offerings, not because of what happened in your home. La Biblia dice que si llegamos a ser presos de la justicia humana, no vamos a salir hasta no pagar el último cuadrante. The Bible says that if we are subject to the human justice, we will not be freed until we pay the last penny. Les cuento mi experiencia personal. I'm going to tell you my personal experience. Cuando yo entregué a Jesús había robado el banco donde trabajaba. When I gave my life to God, I had stolen the bank where I used to work. Antes de confesarlo yo esperaba que Dios hiciera un milagro. But before I paid back, I was expecting God to do it. El milagro que yo esperaba es que eso no se supiera. But the miracle I was expecting is that no Yo one would know about it. Pasar de agache con la justicia divina. I wanted to be able to like sneak under with yeah. Uh, pasar de agache con la justicia humana. Sneak under under uh, with uh, human justice. Y cuando Dios me mandó esa razoncita, la nueva vida no se construye basada en mentiras. Me tembló todo lo que yo había planeado. And when God sent me a message saying that a new life cannot be built under lies, I was completely in shock. Y Dios es muy bueno cuando fui a hablar en el banco. No me mandaron a la cárcel. Mira la misericordia de Dios. And when I went to talk at the bank to confess my my sin, a they didn't send me to jail. A mí me hubieran tenido que mandar a la cárcel hasta que pagara el último centavo que me robé. The right thing to do would have been to be sent to jail and pay the last penny I, I stole from them. Pero Dios dijo este tipo en la cárcel lo pierdo. But God said if I send this man to jail, no I will lose him. Caer a la cárcel. I will not let him fall into jail. Pero me tocó pagar hasta el último centavo de lo que me robé. But I had to pay the last cent of what I stole. Las dos últimas cuotas que debía de mi robo me las regaló la iglesia donde yo era pastor. The last two payments I had to make because of what I stole, the church where I was working had paid for them. Y delante de la iglesia rompí los pagaré que tenía de mi deuda de, y con eso borré todo indicio de mi vida pasada. And before the whole church, I broke down every single paper I had to pay for that which I stole. Before. Así que del banco donde yo robé pueden decir. So in the bank where I stole money from. Jesús le cambió la vida a Rubén. They could say Jesus changed Rubén's life. Pero Rubén no dejó un solo centavo de viento en este banco. But Reuben made sure to pay every single penny he owed. Nosotros queremos que Dios nos perdone y que él se ocupe del reguero. We want for God to forgive us and then leave him deal with the mess. Usted no puede exigirle a Dios que le dé más de lo que ya le ha dado. You cannot ask God to give you more of what he has already given you. Una vez que él te perdona, ya estás endeudado con él. Once he forgives you, you are already indebted to him. La Biblia dice que él anuló el acta que nos de decretos que nos era contraria. The Bible says that he canceled that judgment that came against us. Todo lo que tú debías ante el tribunal de Cristo está cancelado. Everything that you were indebted with before Christ is already canceled. Pero escúchame, tú no puedes impedirle a Dios que él en su sabiduría 
use tus consecuencias para formarte, preservarte y tenerte cerca de Él. But you cannot ask God to erase your consequences because that can be used to form you and to help you be close to Him. Dios tiene la autoridad como juez del universo para tomar tu vida y usar lo que tú has hecho para moldearte. God has the authority as the universe to save your life and use your consequences to Dios no se va a pasar la eternidad limpiándote los regueros tiene que haber un momento en que tú dejes de hacerlos God is not going to spend his eternity cleaning your mess there must be a moment where you face the consequences para eso Dios te da palabra for that God gives you word el amor de Jesús God gives you his love el Espíritu Santo Jesus, the Holy Spirit pero también suele usar las consecuencias de lo que hacemos para que aprendamos a no volver a hacerlo but he also uses the consequences of what we have done wrong so we learn not to do it again cuarto fourth are we okay you guys are very quiet today cuarto fourth este es peor todavía para que tú no te pierdas pues estás tú conociendo la verdad y perdiéndote sería catastrófico ¿no? el perdón no es un salvoconducto para pecar bajo el amparo de Dios forgiveness is not um, a free pass so you can sin against God's coverage to your life Galatas 2, 18 al 19 Galatians 2, 18 to 19 porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago for if I build against those things which I have destroyed I make myself a transgressor porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios for I through the law die to the law that I might live to God una vez que recibimos el perdón no podemos pensar que ahora podemos seguir pecando libremente once we receive forgiveness we cannot think that we can continue sinning freely tú no puedes pensar que Dios tiene un compromiso de mantener un pacto en el cual tú no estás interesado you cannot think that God will keep a covenant in which you're not interested in si tú haces la oración de fe Dios te perdona you do your faith confession God forgives you y sigues tu vida de pecado como siempre and then you continue sinning like every like always ¿qué te hace pensar que Dios tiene alguna obligación contigo? tú estás desechándolo a Él What makes you think that God has an obligation to preserve your life? You are pushing him away. Será por entendido que no tienes interés en lo que él te ha querido dar. By sinning, by continued sin, you're showing him that you have not interested in receiving his forgiveness. ¿Qué significa esto? Que quien ha sido perdonado no puede fallar? What does this mean that those that have been forgiven cannot fail? Esa es una posibilidad. That could be a possibility. Todos hemos fallado. ¿Cuántos aquí han fallado? We have all failed. Pero una cosa es fallar en el intento de hacerlo bien y otra cosa es hacerlo mal porque es mi conducta de vida. One thing is to fail because I've tried to not do it and I fell again. Or another thing is just to do it without even trying not to because it's the way I live my life. Un corazón que ha recibido el perdón no tiene como opción volver a pecar. Su opción es pelear contra el pecado que le han perdonado. A heart of those that have received forgiveness There's no option to continue to sin. The option is to fight against sin. Lo más absurdo y hasta falto de inteligencia sería pensar que aceptar a Cristo, ir a una iglesia, le da a mi pecado un carácter diferente ante Dios. The foolish thing anyone can think is that to continue to go to church while I continue to sin gives a different character of who I am. Yo no era cristiano. I was not a Christian. Era un fornicario. I used to fornicate. Pido perdón a Dios. I ask forgiveness. Dios me perdona. God forgives me. Ahora sigo fornicando, pero Dios no me hace nada porque ya soy su hijo. Now I continue to fornicate, but God, it's okay with it because I'm now His son. No, tú sigues siendo hijo del mismo padre que te mantuvo en fornicación. No te engañes. No, you're. If you are still the son of him who maintained you when you were fornicating don't fool yourself tú no puedes pensar que el pecado que te llevaba al infierno ahora te lleva al cielo porque vas a una iglesia evangélica you cannot think that the sin that was taking you to hell now is taking you to heaven pues eso me dijo en el cualquier cosa el aplauso al Señor para que me dé coraje para seguir predicando este asunto you need to say ouch or something because I need the strength to continue to preach antes de conocerlo ese pecado te mandaba al infierno before I knew his forgiveness that sin that I was committing was sending me to hell ahora que al pastor le dice papi ese pecado te lleva al cielo te despierta now, Now since I go to church, that sin that I continue to do takes me to heaven. You're crazy. El efecto del pecado es el mismo, sin importar tu religiosidad. 
the effect of sinning is the same. It doesn't matter how religious you are. Problema no estaba en la falta de religión. Tu problema estaba en tu pecado. Your problem is not in the lack of having a religion to follow. Your problem is in your sin. Tienes que pelear contra ese pecado con el poder de aquel que te ha liberado. You have to fight against the sin with the power of Him who has made you free. Nos gusta recibir el perdón del Dios maravilloso que tiene un corazón inmenso. We like to receive that forgiveness from that loving God that has a huge heart. Ese mismo Dios también tiene un poder maravilloso para ayudar al débil. That same God has also a miraculous power to help the weak. Y ese mismo Dios es un juez que determina el infierno o el cielo para la gente de acuerdo a su a su actitud hacia él. And that same God is the same one that um, gives you hell or heaven according to what you have done for Him. Así que no pienses. So don't ever think que porque ahora eres cristiano puedes irte a pecar y Dios te va a entender y te va a ayudar. That because you're a Christian now you can go and sin freely and God will forgive you. Te la va a aplicar más duro porque ahora tú conoces la verdad. He will apply it even harder because now you know the payment of his forgiveness. Antes de conocer a Jesús pisoteabas la imagen de Dios en ti. Before you knew Jesus Christ, you were stepping over the image of God in you. Una vez conoces a Jesús, pisoteas la sangre del Hijo de Dios que se derramó por ti. But since you now know Jesus, you're stepping over the blood of Jesus Christ, who was a payment for your sin. Cuando Adán pecó y pisoteó la imagen de Dios, lo echaron del huerto. When Adam sinned and stepped over the image of God, he was kicked out from the from the garden. Pero dice la Biblia que el que pisoteare la sangre del Hijo no hay más sacrificio por él. But the Bible says that those that step on the blood of the Son, there is no sacrifice worth living anymore. Quinto. Fifth. Dios es amplio en perdonar, pero establece un hasta. God is ample in forgiving, but He determines an hasta. Until and up to here. Oh, puedo decir when to stop. Or Right here it stops. Dios sabe, Dios sabe hasta dónde va a aguantar su perdón. God knows how far he can El get. diablo usa eso. And the devil uses that. El diablo ve que Dios es tan bueno, tan misericordioso. Since the devil knows that God is so good Dios and so espera. merciful. God waits for us. Fallamos y parece que no pasará nada, todo sigue igual. We fail and it seems like nothing happened, everything continues to be the same. No sabemos que Dios en el iPad de él ha puesto un remember un, un Reminder. Reminder. Un, un recordatorio. recordatorio. Con una fecha que dice hasta aquí te aguanto. Y aquí para allá no va más. We think that because God is good and He's forgiven, uh, He's gonna live like that forever. No, He has Pastor, to no es así. a reminder until Dios he siempre me va a perdonar. God will always forgive me. Vamos a verlo si es verdad. Let's see if it's the truth. Mateo 18, 21 al 22. Se les acercó Pedro y les dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him up to seven times? Jesus said to him, I do not say to you up to seven times, but up to seventy times seven. ¿Hasta cuándo Dios perdona a un hijo que desobedece una y otra vez? For how long can God forgive a son that is disobedient once and again and again? Dios perdona a un hijo hasta que Dios logra su objetivo, que es salvarlo. God forgives a son as long as he manages to obtain his objective, which is to save him or her. Dios no está buscando razones para condenarte. Dios ya sabe que hay razones para que te condenes. God is not looking for a reason to condemn you. He knows there are enough reasons. Dios está intentando es cómo salvarte. God is trying how to save you. Por eso le duele que falles si lo intenta otra vez y te sigue esperando y te da una nueva oportunidad. That, that's why it hurts him to see you the way you are and he tries again and he forgives you and he gives you another opportunity. Dios nos exige perdonar hasta 70 veces 7 a alguien. God asks us to forgive someone 70 times 7. Y ahí hay un perfecto equilibrio de lo que es la gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. That is a perfect equilibrium between grace in the Old Testament and the New Testament. ¿De dónde viene esto de 70 veces 7? De 7 y 70 veces 7. Where is this 70 times 7 coming from? Cuando Dios maldijo a Caín, dijo que 7 veces debería ser vengado el que lo matase lo matara. When God cursed Cain, he said that he needed to be revenged or taking 
revenge over him seven times. Es decir, el que mate a Caín, que le maten siete en su casa. Por siete generaciones va a pagarlo. Wow. Is to say whoever kills Cain, he will be um, cursed for seven generations. Pero apareció un hombre malo. But one man. Había uno con ese mismo nombre que era bueno, pero había otro malo. A very evil man. Su nombre es Lamech. His name was Lamech. Yo lo llamo Lamech el malo porque el otro era Lamech el bueno. Lamech el malo. Lamech the bad one because it was a good Lamech. Padre de toda la idolatría. He was the father of idolatry. Sus tres hijos dan origen a las tres vertientes de idolatría del mundo. His three children give in, initiate the idolatry in the world. Este hombre fue el primero que tuvo dos mujeres desafiando a Dios. This was the first man that had two women um, against God's laws. Y un día, and one day, profirió una palabra con su boca. He said a word with his mouth. Él dijo, si a Caín lo vengan siete veces. He said if Cain is revenged by seven times. El que me toque a mí que lo venzan, que lo que lo vengan setenta veces siete. Whoever touches or dares to touch me will take we will take revenge against him seventy times. Lo que él estaba diciendo es que setenta generaciones suyas tenían que cargar la venganza en su corazón. What he was saying is that 70 generations after him will have to carry the revenge of his heart. Aparece Pedro, Señor, yo puedo perdonar a mi hermano siete veces. So Peter came and said, God, how many times do I have to forgive my brother? Y Dios le dice, no, no, tú me estás diciendo siete para nivelarte con el pecado de Caín. And he's saying seven times just to get even with Cain's sin. Pero tú lo que estás buscando es que en el octavo quede libre tu corazón de la crema para seguir siendo vengativo. But what you want is at the eighth time you could be free to take revenge unto that friend of yours. No viejo, te, te, te toca seguir perdonando de tenta veces siete porque aquí la clave no es que tú te llenes de, de, de venganza. You have to forgive as many times as is necessary because the key here is not for you to be full of revenge in your heart. Porque Pedro, yo a ti te estoy perdonando. Tú, tú tienes que seguir perdonando por siempre. Because Peter, I continue to forgive you. You have to forgive forever. Ahora, un Dios que nos manda perdonar 70 veces 7. Now, a God that asks us to forgive 70 times 7. Estoy seguro que es porque Él perdona más que eso. I'm certain that He forgives more times than that. Pero sabes, But you know en el pasaje, versículo 22, in verse 22 Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Jesus said to him, I do not say to you up to seven times, but up to seventy times seven. Hay un hasta. There is an Diga up conmigo, to. hasta. There is an up si hay un hasta, es porque llega un momento que Dios dice, no más. If there is an until, it means that there will be a moment si no, in which God says no more. Él hubiera dicho, hágale, hágale, tranquilo, que yo siempre lo voy a perdonar eternamente. Otherwise, he would have said, just forgive him forever because I will eternally forgive him. El Dios de amor tiene un momento en que dice hasta aquí. The love of the, the God of love has a moment where he will say up to here. El Dios de amor también sabe decir basta. The loving God also knows how to say enough. Y cuando cierra la puerta de su arca no le importa que niños estén llorando, se mueren todos. And when he closes the door of his boat, it doesn't matter if kids are crying. Pastor, Dios sí que es malo. Pastor, then God is bad. Es malo porque te ha perdonado y no quiere perdonar a todo el mundo que no se quiera arrepentir. Is he bad because he has forgiven you, but he doesn't want to forgive those that don't, don't want to repent? Malos somos nosotros que nos regalan el arrepentimiento y no queremos entrar al arca. Eso sí es ser malo. We are the ones that are bad because we have been given um, a gift of salvation and we don't want it. Escúchame. Personas como el rey Saúl. People like Saul. Sansón. Samson, el mismo Judas, even Judas himself, Dios les permitió conocer su libertad, su amor y su poder. God allowed them to know God's love, power and mercy. Fueron usados por Dios como un instrumento liberador del mundo. They were used by God as a freeing instrument in the world. Pero estas personas cuando Dios dijo no más, fue no más. But these people, when God said up to here, that was the end. Nadie pudo hacer cambiar a Dios de opinión respecto a Saúl. No one was able to make a God's mind change in, according to Saul. Nadie pudo hacer cambiar de opinión a Dios respecto a Sansón. No one was able to change God's mind in respect to Samson. Y Judas no pudo cambiar ni siquiera con el amor de Cristo, quien le besó en la mejilla y lo llamó amigo. And Judas himself was not able to change that even with Christ besides him. Es por eso. That is why. El Dios que perdona tiene un hasta that the God that forgives has an up to here yo no puedo ignorar eso en mi vida cristiana. and I cannot ignore that in my Ni Christian life 
irrisorio que te dice te perdona y haz lo que quieras es mentira te estaría llevando al infierno I could send you home with forgiveness thinking that it will last forever and I will be sending you to hell ¿cuánto tiempo tengo? how much time do I have left? ¿tres horas todavía? three more hours no. perhaps le voy a contar un ejemplo rapidito I'm going to tell you example very quickly para que ustedes vean el poder del perdón de Dios y todos sus balances so that you are able to see God's the power of his forgiveness and the equilibrium el okay. hombre el rey David the, the man is King David después de pecar él escribió el Salmo 51 pecó con Bethsabé after he sinned with Bethsabé or Bethsaida he wrote Psalm 51 les cuento cómo fue la historia And I tell you how the story went. Él era el rey. He was the king. Un día dejó de orar con el pastor por Facebook y le dio por ponerse a mirar por la ventana. One day he stopped praying by in Facebook with Pastor Ruben and he looked outside the window. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes estaban en la guerra y él estaba jugando PlayStation en la casa. The Bible said that it was a time when kings were sent to war and he was at home playing PlayStation. Dejó de orar, dejó de buscar a Dios, se dedicó a Netflix y entonces vino la tentación. He stopped praying and he started watching Netflix and temptation came. Miró por la ventana de su palacio y vio allá lejos una mujer desnuda que estaba bañando. And then he decided to look out the window and far from him he saw a woman that was naked and he was taking, she was taking a shower. En ese momento se olvidó de todo su talento espiritual para crear salmos, el hombre de gloria, de santidad, todo se le fue al mismo zafacón. Chao. At that moment he forgot about the ability to write psalms, to pray, to be a man of God, everything. He said goodbye to it. Y le dijo a los guardas, vea, mire la vieja que está allá, tráigamela. And he told one of his servants, you see that lady over there, bring, it, bring her to me. Como era el rey, se la trajeron. Because he was the king, Durmió they, con ella. They, they fulfilled his order. He Vaya slept with casa, her. Mi amor, la despachó, chao, váyase. And then he said, go home, I'm done. Nadie se enteró de nada. Nobody knew what happened. Falso de toda falsedad. That is a lie over all lies. De todo se entera. Because the God of everything. La dice que los ojos de Dios están atentos para ver al hombre en la tierra. The Bible says that the eyes of God are always open to watch for His man. El mismo David escribiría después dónde huiré de tu espíritu. The same David was writing after where would I hide from Your spirit. Tú te puedes esconder hasta tu conciencia, pero a Dios jamás. Dios sabe lo que has hecho, qué has hecho y qué no has hecho. You can hide even from your own consciousness by. But God knows everything, what you have and what you haven't done. A los días vino la noticia, consecuencias de su pecado. A few days later, a news came as a consequence of his sin. Rey le manda a decir la mujer aquella que usted trajo que está en embarazo. King David, the lady which you slept with the other day, sends you a reason, and is that she's pregnant. Y como es la hija de su de uno de sus generales, de los valientes de David, él ha estado en guerra, así que. El problema es suyo ahora, David. And since she's the wife of one of your generals who've been fighting a war and he hasn't been home, the problem is yours. David dijo, "Déjeme yo cómo soluciono esto." Y buscando una solución, encontró un abismo. David said, "Let me see how I can solve this problem," and he found one. La maldad que lo llevó a cometer ese adulterio ahora lo va a llevar a pecado más grande, porque el pecado inicia y comienza a darte más razones para hundirte. The same evilness that made him fix his eyes on that woman was. Um, incrementing was growing and now he told him to kill that man. Le salió la astucia, dijo, voy a llamar al marido, lo mando para la casa para aplicarle el peladito a ese hombre. Then he said I'm going to make his the, his wife, I'm um, sorry, her husband come and then he goes home and sleeps with her so that way it's her his son and not mine. Mandó mandó un text message porque David no tenía wifi allá en el punto de guerra, entonces mande en Aurías, por favor. And David sent a text message because he didn't have internet so he couldn't send a WhatsApp and he said bring him over here. Le mandaron a Urias. Urias, ¿cómo te va, mijo? Hola, then, mi rey, aquí estoy listo para And then that, his, the, his general, Bethsaida's husband came and he said, "Yes, king, what do you need from me?" Está descrito en la Biblia como uno de los valientes de David, de lo más cercano del rey. And he was described in the Bible as one of his closest men. Y le dijo, mijo, vea, yo he estado pensando en usted. Mire, mire la astucia, la maldad del corazón de David. Look at how evil-hearted was David. Yo estaba pensando en usted, yo a usted lo estimo mucho. Mire qué hipocresía, yo a usted lo estimo mucho. Quiero que hoy se vaya a descansar a su casa. Tómese un descansito. He said, David, I, I was thinking about you and, you know, everything you do for me and I want you to send you home so you can rest. El tipo sabía que después de haber estado en la guerra todos esos días iba a llegar con su mujer de una. The man, David, knew that because he was on, at work for so many 
days he was going to come home and right away he was no, going to no, sleep with his rey. woman. Dios, yo como voy a ir a dormir con mi mujer mientras la gente está matando allá. No, yo me quedo aquí con usted en el palacio cuidándolo. And he said, King, how can I go and sleep with my my wife if if people are at work? I'd rather stay here with you at the palace. Váyase, váyase. Y él no se quiso ir, se quedó afuera del palacio y no fue a su casa. And then David said, No, go, 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 please. And he said, No, I will not leave. And he slept at the palace. Al otro día se levantó y preguntó, Uriah se fue ayer. Next day, David woke up and said, Did did my general left yesterday to his house? No, mi rey se quedó afuera esperando. And they said, no, King. He stayed outside wow, waiting for you. Problema, ¿qué voy a hacer? Dígale que entre. And then he said, what do I do? Um, I'm going to call him, tell him to come inside. ¿Por qué no fuiste de tu mujer a dormir en tu casa? Why didn't you go home and, and um, why didn't you go home? Es que usted mi rey, yo no lo voy a descuidar. You are my king. I cannot leave you here alone. Ah, usted mi gran amigo. Un abrazo, Uriah. Un abrazo. Se abrazaron, felices. And he hugged him and said, you're a good Siéntate friend. Siéntate aquí, tomémonos algo. Sit here with me and we'll eat something. Próxima táctica, lo voy a emborrachar. The next, uh, the next idea was to make, con el corazón semejante a Dios. make him fall drunk and that was David a, a man with a heart according to Traiga, God revuélvale whisky con lo que encuentre para que ese hombre le pegue una rasca que no se acuerde de nada and they were like just give him all the alcohol you can so he gets lost lo emborracha y el hombre sabe está estabillando ah pues pa' casa mijo and once he was drunk he, he sent him home again al otro día pregunta ¿qué hubo de Uriah se fue? Next day he asked, did, "Did my man left?" Ese hombre la borrachera le dio que porque tenía que cuidarlo a usted y ahí se quedó, no quiso ir a la casa. And they were like, "No, he rather stayed to take care of you, even though he was drunk. He didn't go home." Entonces la maldad sigue creciendo en el corazón. So the evil heart started continue to grow in David's heart. Porque un pequeño descuido de tu vida espiritual despierta el pecado. Because a small lack of um, or a, a small reaction to your weakness could unleash many more, many other weaknesses in your life. Cuando el pecado se despierta en ti, se despierta un monstruo que solo tú y Dios conocen. And when sin awakens in you, a monster is awakened that only you and God know. Y dijo el hombre, pues yo estoy enseñado a matar gente en esta guerra, me va a tocar salir de Urias. And then David said, well, I'm used to killing people anyway, I'm going to have to get rid of him. Pero fue tan poco hombre que ni siquiera dijo, lo mato yo. But he was such a Like coward that he didn't even want to kill him himself. Y lo llamo, Uriah, venga. And then he calls him up. Coge esta cartica y se la lleva al general que lo está esperando en el en, en And then he writes a letter and gives it to him so he can deliver it. Se la entrega it. personalmente a él. Make sure you give it to him personally. Él se va, le lleva la carta a su general. He goes and he takes that letter to the general. El general apenas abre la carta, ve que el rey le manda decir. When the general opens the letter, he sees. Hagas el bobo y no demuestre nada. Please make sure you don't show anything of what you are reading here. Necesito que Aurías lo ponga al frente de la batalla para que lo maten rápido. I need you to put the general Urias in front of the battle so he gets killed quickly. Y el general lo está viendo allá al frente. And the general is reading the letter and having it pensaría, in front of him. ¿A qué hora me hace la misma a mí el rey? And I think he was thinking, when would the king do the same to me? Listo, mijo, ya me llegó la orden del rey, tranquilo. Un favor, mijo, está listo la batalla, listo para batallar por mi rey. And then right away he's like, okay, I'll send you to battle for his king. Sabe que Urias, ninguno como usted es un varón, hermano. No one like Urias, he was the best. Camine para el frente, yo quiero que me acabe con toda esa gente que haya. Come with me to the front, I want you to kill everyone you come across. Como buen soldado, ni se ofrece, ni se niega, ahí voy, se fue. As a good soldier, Mientras he tanto, went. David estaba en su tina viendo Netflix. In the meantime, David was watching Netflix. Porque esto va a quedar callado. Because no one will Nadie know about this. No one will ever know. A ese know. general yo le doy un ascenso y todo queda sano. With that general, I will promote him and Pero everything. Pero los ojos will... de Dios estaban viendo todo lo que estaba pasando. But God's eyes were looking, was looking at everything that was happening. A los días le llega una carta del campo de batalla. Days later, a letter comes from the battlefield. Y rey, tengo que anunciarle con mucha tristeza que acaban de matar a Urias, uno de sus generales. My king, I have to announce you with sadness that your general Urias. Y responde con alguna filosofía, David. Responde con algún tono filosófico. And then he responds with a philosophy. Esta guerra que con su espada nos quita almas, nos 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 quita guerreros. This war that with his heart takes away souls. Okay, lástima. Okay, so sad. Perfecto. A los días le llega el profeta. Days later, the prophet comes. El profeta le llega y cuando le llega le dice, 
rey, necesito que me ayude a solucionar un problemita que tengo grave en, el, en la ciudad. When the prophet comes, he says, King, I need you to help me solve a problem I have in the city. Es un problema entre dos tipos. It's a problem between two people. Uno que es un tipo rico, lleno de ganado y es rico, tiene de todo. One that is a man that is rich. Cientos de, 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 de cabezas de ganado tiene. He has hundreds of, of, of um, folk. Hay otro flocks. que está enseguida, de, de la, la parcela enseguida es un pobre tipo con una sola corderita. And then there is another man with nothing. He only has one sheep. Al rico le llegó una visita y entonces en vez de matarle uno de sus corderos, mandó a quitarla del vecino que tenía una solo para ofrecerla a los amigos. The rich man received someone, a visitor, and instead of killing one of his many um, sheep, he sent somebody to take the sheep of the neighbor and kill it. Inmediatamente le dijo el, el profeta, ¿qué le hacemos? ¿Cómo soluciona este problema? Right away the prophet asked him, how do we solve this problem, baby? Al hombre que había perdido la espiritualidad se le despertó el juicio religioso. To the man that had already lost his spiritual life, The religious spirit was el que awakened. no tiene espíritu tiene un espíritu de religiosidad que es un espíritu de juicio dice que se enardeció David y se paró y dijo que lo pague con cuatro tantos It says that David got up angry and said then make him pay four times quítenle cuatro para que aprenda take four of his flocks so he learns y el profeta and then the prophet lo miró y le dijo Looked at him and said, El hombre es usted, rey. The man is you, king. ¿Te imaginas cómo sintió David? Would you imagine how David felt? Yo creo que David pensaría, ¿y si mato al profeta? I think David got to think, what if I kill the prophet? Pero una cosa es matar a un soldado, otra cosa es matar a alguien que te está dando la palabra de Dios de frente. But one thing is to kill a soldier and another thing is to kill the one that's been sent by God to give you a word. Una cosa es escuchar un soldado, otra cosa es escuchar a alguien que habla con Dios en intimidad y le cuenta lo que tú necesitas. One thing is to kill a soldier and another one to kill the man that speaks with God about you. Y David se arrepiente. And David repents. Dice, voy a arreglar esto. And he says, I'm going to fix this. Declara ayuno. He declares fasting. Ya él se había llevado a la mujer a vivir con él. He had already taken the women to live with him. Y entonces él está esperando que el bebé no se muera. And he's waiting for that baby to be born. Porque el profeta del Dios de amor le dijo, y ese niño que está esperando esa mujer se va a morir. And the prophet already announced to him that the baby that that woman was expecting was going to die. Él dijo, si yo oro y clamo, Dios me perdona, ese niño me puede vivir. And he said, if I cry out to God, I'm sure that God can save him. Y David se fue siete días a orar. And David went for seven days to pray. Se rasgó la ropa y se tiró en ceniza. He broke his clothes and he para convencer a Dios que no le matara el niño. Covered himself with dirt so he would convince God not to kill his son. Al séptimo día. On the seventh day. Él vio que la gente estaba moviéndose como muy rara en el palacio. He saw that people were moving around in the palace. Y entendió. And he understood. Se murió el niño. Baby was dead. Se fue y dijo, se murió, cierto? And then he went and asked, did the baby die? Rey, no queríamos decirle. And they were like, King, we didn't want to tell you, but yes. Y suelta una palabra para que ustedes vean que el arrepentimiento y la búsqueda de Dios restablece tu vida espiritual. And so that you know and you you realize how repentance can restablish your spiritual life. Suelta David una palabra poderosa. He says a very powerful word. Me voy a bañar y a cambiar. I'm going to get washed and changed. Porque tengo claro. Because I am, I have clear. Que yo voy a encontrarme con mi hijo allá, pero él ya no puede venir aquí. That I'm going to meet my son there, even though he cannot come here with me. Ahora lo que necesito es arrepentirme para verlo allá. Now what I need is to get washed and repent so I can see him necesito eternally. Necesito cambiar mi vida para ir donde él está. I need to change my life so I can go where he went. Porque ese niño jamás volverá donde yo estoy. Because that boy will never come to me. Y se arrepiente. And he repents. Y cambia su vida. And he changes his life. Ahí está la muestra de un Dios perdonador, implacable. This is the example of implacable God. Pero sabe. Full of love. Ese hombre fue perdonado y esa mujer también, porque pensamos en David, pero ella también pecó. This man was forgiven and the woman was forgiven too. ¿Usted qué cree que estaba haciendo ella bañándose en bola cerca del palacio? ¿Qué cree que estaba haciendo? Or why do you think she was doing by taking a bath naked in front of the palace? Ahí. Una foto de texto al, al rey, eso es lo que estaba haciendo. She was sending an invitation to the king. That's what she was doing. Okay. Los dos pecan. 
they both sin. Dios les perdona. God forgives el Dios implacable y juez se les, les mata el niño. The righteous God that is full of love kills the son. Después la mujer queda en embarazo. But after she's pregnant again. A new baby is coming. ¿Qué hará Dios? What would God do? Les dirá, ustedes son tan malditos porque ustedes empezaron en pecado. Would he say you're cursed because you started sinning against Cada que los veo a ustedes me acuerdo de Urias. Every time I see you I remember Urias. Usted es una falsa y usted es un traicionero. You are a betrayal and you are a liar. No. No. Nace el nuevo hijo. The new baby is born. Le ponen por nombre Salomón. And they give him the name of Samuel. Y Dios dice este hijo lo amo y sobre él pondré toda la gracia que está sobre ti. And God says, I love this child and all your grace will fall over him. El perdón misericordioso de un Dios que te da nuevas oportunidades. The loving and forgiving love of God who gives you new opportunities. ¿Qué tal que David hubiera dicho, eh, por ahí vi otra vecina, la madre querida, ¿será que la traemos también? What if David would have said, I saw another very good looking neighbor can she come and live with me too Estoy seguro que si hubiera ido a hacerle compañía a Saúl I'm sure that he would have gone to be company of Saul Su actitud de arrepentimiento His attitude of repentance No le quitó las consecuencias Did not take away the consequences Pero le abrió un camino de gloria nueva But he opened a way of a new glory Y su hijo Salomón fue su gran consuelo And his his son Solomon was his Ahora, greatest consolation tengo que ser muy honesto con la Biblia. I have to be very honest with Revise the Bible. La Biblia. Check your Bible. Él dijo que lo pague con cuatro tantos. God said, let make him or David said make him pay cuatro with four four times. Four children died. En el juicio que Dios emitió. In the right in the judgment that God did. Ese es el Dios que nos perdona. That is the God that forgave him. En medio de ese dolor este hombre escribe este, in, estos cuatro versículos solamente. Usted puede leerlo todo en casa. In the midst of his pain, David wrote. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Have mercy of me according to your love kindness. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. According to the multitude of your tender, tender mercies, forgive my transgressions. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. For I acknowledge my transgressions and my sin is always before me. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Against you, you only I have sinned and I don't I've done this evil to your sight. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. That you may be found just when you speak and blamelessly when, when you judge. Este es el clamor de un hombre verdaderamente arrepentido. This is the crying of a man that has truly repented. No le está pidiendo a Dios sino que restaure su relación con él. Es todo lo que le pide. The only thing he's asking God is to reestablish his relationship with him. Y esa him. última frase. And that last phrase. Él quiere que Dios sea reconocido por los hombres como justo. He wants men to recognize God as righteous. ¿Sabe usted qué significa eso? You know what that means? Que le dijo, por perdonarme a mí no vayas a quedar mal tú, Señor. He said, for forgiving me because of your forgiveness to me, please do not look bad in front of other men. Yo quiero que tú quedes bien. I want you to look good. Que la gente sepa que el malo soy yo y tú eres el bueno. I want people to know that I'm the bad one and you are a good one. Es la actitud de una persona que está realmente arrepentida. That is the attitude of someone that has truly repented. Hoy Dios nos ha enseñado algo. Today God has taught us something. El poder y el valor del perdón de la sangre de Cristo. The power and the value of the blood of Jesus Christ. En un balance adecuado para que cumpla el objetivo que Dios tiene al darnos ese perdón. Which with the right balance could fulfill the objective for which God gave to us. Vamos a tomar la cena esta esta mañana. I'm going to ask you to stand up and we're going to take the holy communion. Mientras acomodan los elementos, te leo lo que dice Deuteronomio 30:19. Until they fix here the table, I'm going to read to you what says in Deuteronomy. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. I call heaven and earth as witnesses today against you. Que os he puesto delante la vida y la muerte. That I have set before you life and death. La bendición y la maldición. Blessings and cursing. Escoge pues la vida. Therefore, choose life. Para que vivas tú y tu descendencia. That both you and your descendants may Dios live. Dios tiene un perdón para darnos. God has forgiveness to give to us. Pero está esperando una actitud correcta nuestra. But he's expecting the right attitude from us. El poder de la sangre de Cristo. 
the power of the blood of Jesus borra nuestros pecados erases our sins para siempre forever pero ese misma, esa misma sangre but that same blood nos da el poder para vencerlo gives us the power